Hello friends, hello everyone. Welcome. In this video, we will see the kitchen. 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 We நீங்க முழுசா நல்ல எண்ணெயில கூட பண்ணலாம் இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இதுல அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும் வெந்தயம் கரை இப்போ இதுல 1 கப் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை உளிச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்னவங்காய சேர்த்து பண்ணாதான் குழம்பு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் சின்னவங்காய இதோடவே இப்ப நம்ம கருவேப்பில போட்றலாம் இப்போ இதோடவே வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கறேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்து போட்டா தான் கிரேவி குழம்பு வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் அதனால இப்ப வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமா வதங்கற வரைக்கும் இத நல்லா வதக்கணும் சோ இப்ப பாருங்க வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கி இருக்கு இதுல வந்து ஒரு 10 பல்லுக்கு மேலயே பூண்டு சேர்த்துக்க போறேன் இத வந்து இடிச்சு சேத்தீங்கனா இன்னும் நல்ல வாசனையா இருக்கும் சோ வேணா அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் நான் முழுசா இருந்த குழம்புல சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் அதனால இப்படி சேக்கறேன் இப்படி போட்டுட்டு இதையும் நல்லா வதக்கணும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பாருங்க இப்ப எல்லாமே நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா இதல நம்ம பொடிகள்லாம் சேர்த்துறலாம் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்லயே அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு தேவைப்படுறவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இத சேர்த்துக்கறேன் அடுத்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கூடவே 2 டீஸ்பூன் மல்லி தூள் மல்லி தூள் நீங்க எந்த அளவுக்கு குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் இதுல இருந்து அந்த பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு இத நல்லா வதக்கி விடணும் அதே நேரத்துல அடுத்து நம்ம இதல தேவையான அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துக்க போறோம் தக்காளி வந்து நான் மீடியம் சைஸ்ல ரெண்டு பழத்தை அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சிட்டோம் அப்படினா இன்ன கொஞ்சம் நல்ல குழம்பு கிடைக்கும் திக்கா அதனால அரைச்சிருக்கேன் நீங்க அப்படியே கட் பண்ணி போடுறனா கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதல சேர்த்துறேன் தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இத நல்லா வதக்குங்க so இப்ப பாருங்க நம்ம தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி எண்ணெய் எல்லாம் அப்படியே கசிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதல காய்கள்லாம் சேர்த்துறலாம் காய்க்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 4 ல இருந்து 5 போல நாட்டு கத்திரிக்காய் எடுத்துர்க்கேன் சின்ன முருங்கக்கா ஒரு 10 பீஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி அதோட ரெண்டு உருளைக் கிழங்கு தோளோடவே நல்லா அலசிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இத சேர்த்துறலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம mix பண்ணி விட்டுறலாம் கருவாட்டை வந்து நான் முதவே சுடு தண்ணில போட்டு ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் உங்ககிட்ட காமிக்கறேன் இப்போ இந்த மாதிரி mix பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதல தண்ணி சேத்துற போறோம் இப்போவே இப்போ இதல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி யூசுவலா நம்ம கத்திரிக்கா மட்டும் தான் போட்டு பண்ணுவோம் பட் முருங்கக்கா உருளைக் கிழங்கு சூப்பரா இருக்கும் இதோட நீங்க மொச்சை பருப்பு இருந்ததா பச்சை மொச்சை கடச்சதுனா நீங்க அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்ல முழு மொச்சை ட்ரையா இருக்கு அப்படினா ஊற வச்சு வேக வச்சு போட்டு பாருங்க அந்த மனமும் சேர்ந்ததுனா கருவாட்டு குழம்பு சொல்லவே வேண்டாம் செம டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ இந்த காய்களுக்கெல்லாம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துற போறேன் குழம்புக்கு சேர்க்கவே இல்ல நான் இந்த காய்க்கு மட்டும் தான் சேக்கறேன் பத்தலைனா நம்ம அப்புறமா கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் எக்ஸ்ட்ரா போயிருச்சு அப்படினா சாப்பிடவே முடியாது அதனால கொஞ்சமா மட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டு இத mix பண்ணி விட்டுறலாம் காய்கள்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு காய்கள்லாம் நல்லா வெந்திருச்சு ஒரு lemon size புளி எடுத்து புளி தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிரலாம் இந்த புளியோட பச்சை வாசம் போகணும் உங்களுக்கு இந்த டைம்ல தண்ணி தேவை குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா தண்ணி வந்து கூட குறைய சேர்த்து ஊத்திக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம இதல கருவாடு சேர்த்துறலாம் பாத்தீங்கனா ஒரு 100 கிராம் கருவாடு வாங்கி ரெண்டு தடவை சுடு தண்ணில நல்லா அலசிக்கணும் அப்பதான் ಅದில இருக்கிற அந்த உப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதிகமா போட்டுるபாங்க அது இல்லாம மண் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி கீழ ஊத்திட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் 
எந்த கருவாட்டில் வேணாலும் நம்ம இந்த குழம்பு பண்ணலாம் இதே ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த இதை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் அடுத்ததான் நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் தேங்காய் பால் வந்து ஒன் தேர்ட் கப் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் தேங்காய் பால் சேர்த்தால் குழம்பு நல்லா சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி போட்டுடலாம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு குழம்பு பாருங்கள் எம்மியாக சூப்பராக நல்ல வாசனையோட நல்லா மணக்க மணக்க நம்ம கருவாட்டு குழம்பு ரெடி கருவாடெல்லாம் நல்லா முழுசாக அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் உடையாமல் அப்படியே வந்திருக்கு குழம்பு சூ நீங்கள் இந்த டைமில் உப்பு பார்த்துட்டு தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக இதில் மல்லியெல்லாம் தூவி நம்ம இறக்க போகிறோம் மல்லியில் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் நல்லா சுட சுட சாதம் வடித்து அந்த கருவாட்டு குழம்பு அதோடு போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போ வைக்கிறத விட ஒரு தடவை நான் சொன்ன இந்த மெத்தடில் கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனல் லிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஹெல்தியான ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்